టీశాట్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా మా టీశాట్ నెట్వర్క్ తరఫున శుభాభినందనలు మనం ఈ సెషన్లో గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్కు మరియు మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో జియోగ్రఫీ నుంచి భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం ఈ సెషన్కి అంటే ఈ క్లాస్ కంటే ముందు రెండు క్లాసులు మనము ఈ అంశాల మీద చర్చించడం జరిగింది ఈ మూడవ సెషన్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే వాణిజ్య పంటలైనటువంటి కాఫీ ఓకేనా జూటు చెరకు వీటి తరువాత ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ అయినటువంటి టీ కాఫీ రబ్బర్ పెప్పర్ తదితర పంటల గురించి మనం చర్చిస్తాం మనము ఈ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్లో మొట్టమొదటి చూసినట్లయితే టీ అనేది ప్రధానమైనటువంటి పంట దాని తర్వాత కాఫీ ప్రధానమైంది సో టీ కనుక చూసినట్లయితే మనము వాతావరణ పరిస్థితులు కనుక చూసినట్లయితే ఇది అధిక ఉష్ణోగ్రతలను కూడా తట్టుకోగలిగినటువంటి పంట దాదాపుగా ఉష్ణోగ్రతలను కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ల వరకు కూడా ఉష్ణోగ్రతలు తట్టుకోగలదు కానీ పదహారు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ల కంటే తక్కువైనా లేదా ముప్పై రెండు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ల కంటే ఎక్కువైనా ఈ పంట ఎండిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే వాటర్ స్టాగ్నేషన్ అనేది నీటి నిలువ ఉండడం కూడా పనికిరాదు కొండవాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఉండాలి నేలల్లో లైము క్యాల్షియం అని కనుక ఎక్కువ ఉంటే పంట దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఫాస్ఫరస్ పొటాషి కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అధిక దిగుబడితో పాటు ఆరోమాటిక్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి టీ పంటను మనం తయారు చేసుకోవడానికి ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటితో పాటుగా ఒక ఉదయం పూట కానివ్వండి ఉదయం పూట చిరు జల్లులు ఉండి తీవ్రమైనటువంటి సూర్యకాంతి ఉండి వాటితో పాటుగా కొంత పొగ మంచు మంచు కూడా ఉన్నట్లయితే ఈ పంటకు అనుకూలమైన అంశం ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది చాలా సందర్భాల్లో సివిల్స్లో కూడా ఇచ్చినటువంటి పాయింట్ అందరికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక ఉత్పత్తి విషయానికి కనుక మనం వచ్చినట్లయితే భారతదేశంలో అధికంగా ఉత్పత్తి మనము బ్రహ్మపుత్ర నది లోయ నుంచి మనం గమనించవచ్చు ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది లోయలో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అస్సాంలో ఉన్నటువంటి దిబాంగు కామ్రూపు ఈ జిల్లాల నుంచి అధికంగా ఉత్పత్తిని మనం గమనించగలం అట్లాగే ఈ క్రిత దిగువ భాగంలో ఉన్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతానికి కనుక వస్తే కాలింపాంగు డార్జిలింగు తదితర ప్రాంతాల్లో అధికంగా దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక డార్జిలింగ్ టీ కనుక మనం వచ్చినట్లయితే డార్జిలింగ్ టీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంది దీనికి ఒక గుర్తింపు ఉంది దీనికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే డార్జిలింగ్ టీ నుంచి కనుక మనం కనుక ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి స్మెల్ కానివ్వండి ఆ టేస్ట్ కానివ్వండి చాలా అద్భుతమైన ఉండగా ఉండడానికి కారణం చాలా అద్భుతంగా ఉండడం మనం గమనించాలి డార్జిలింగ్ టీని కనుక మనం గమనించినట్లయితే దీన్ని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి రంగు కానివ్వండి రుచి కానివ్వండి వాసన కానివ్వండి చాలా అద్భుతంగా ఉండడం మనం గమనించవచ్చు దీనికి గల కారణం ఏమిటంటే ఆ డార్జిలింగ్ కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న నేలల్లో సహజంగానే ఫాస్ఫరస్ పొటాషుల యొక్క లభ్యత అనేది సగటు మోతాది కంటే అధికంగా ఉండడం దానికి కారణంగా మనం భావించవచ్చు ఇక ఉత్పత్తి విషయానికి కనుక వచ్చినట్లయితే భారతదేశం మొత్తం ఉత్పత్తి పదమూడు వందల ఇరవై ఐదు మిలియన్ కేజీస్గా మనం గమనించాలి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో భారతదేశంలో మొత్తం ఉత్పత్తి ఎంత ఉంది అంటే పదమూడు వందల ఇరవై ఐదు మిలియన్ కేజీస్ ఉంది అదే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క ఉత్పత్తి కేవలం రెండు వందల యాభై ఐదు మిలియన్ కేజీస్గానే మనం గమనించవచ్చు అంటే స్వాతంత్రానంతరం ఈ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్కి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత ఉత్పత్తిని మనం దాదాపుగా ఒక ఆరు రెట్లు పెంచడంలో మనం తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్త మన దీన్ని దీన్ని బట్టి మనం గమనించవచ్చు ఇక ప్రొడక్షన్ వచ్చినట్లయితే డార్జిలింగ్లో ఉన్నటువంటి టెరాయ్ రీజియను బియర్స్ రీజియను మనము సాయిల్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు గంగా మైదానంలో ఉన్న నేలను చర్చేటప్పుడు తరాయ్ డ్యూయర్స్ అనేటువంటి నేలను మనం చూడడం జరిగింది సో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉండేటువంటి తరాయి డ్యూయర్స్ లేళ్ళు అస్సాం నేలలు అట్లాగే నీలగిరి ప్రాంతము నీలగిరి ప్రాంతం అంటే నీలగిరి కొండలు తూర్పు కనుమల్ని పశ్చిమ కనుమల్ని కనిపెట్టేటువంటి కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నీలగిరి కొండలు అలాగే అస్సాంలో ఉన్నటువంటి కామరూపు దిహాంగు ఇంకా లఖీంపూరు ఈ ప్రాంతాలు ప్రధానమైనటువంటి మన ఉత్పత్తి కేంద్రాలుగా మనం 
గమనించవచ్చు మొత్తం వైశాల్యం కనుక చూసినట్లయితే ఒక దక్షిణ భారతదేశంలోనే సౌత్ ఇండియాలోనే ఒక లక్ష పదిహేను వేల హెక్టార్ల సాగు జరుగుతుంది ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా అధికంగా తమిళనాడులో ఉండడం గమనించవచ్చు మనం ఇక ప్రొడక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్షను అత్యధికంగా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ప్రొడక్షను యాభై ఒక్క శాతం టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది భారతదేశం ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం ఉత్పత్తిలో నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అంటే ఈ అస్సాము ఇగో ఉన్నటువంటి ఈ వెస్ట్ ఈ ప్రాంతంలో అస్సాం ఆ ప్రాంతంలో యాభై ఒక్క శాతం ఉత్పత్తిని మనం గమనించవచ్చు ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ కనుక చూసినట్లయితే మొత్తం భారతదేశం ఉత్పత్తిలో ఇరవై మూడు శాతం ఉత్పత్తిని మనం గమనిస్తున్నాం సో ఇరవై మూడు శాతం ఇరవై రెండు శాతం నేల నుంచి వస్తుంది నేలను మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయినా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నాను వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఇరవై మూడు శాతం వస్తే ఆ ఉత్పత్తి ఇరవై రెండు శాతం మొత్తం టీ పండించే నేల యొక్క వైశాల్యం వంద శాతం అయితే అందులో ఇరవై రెండు శాతం నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి రావడం మనం గమనించవచ్చు ఇక నార్త్ ఈస్ట్ దేశ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అస్సాము దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో యాభై ఒక్క శాతం ఉత్పత్తి యాభై రెండు శాతం నేల నుంచి మనం గమనించవచ్చు సాగు భూమి నుంచి మనం గమనించవచ్చు డార్జిలింగ్ అనేది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాము ఈ డార్జిలింగ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి డార్జిలింగ్ ప్రధానమైనటువంటి ట్రేడింగ్ సెంటర్ వెస్ట్ బెంగాల్కి కానివ్వండి నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఆ టీ ప్రొడక్షన్ ఏరియా మొత్తం అన్నిటికి కూడా ప్రధానమైన వ్యాపార కోడలు ఏమిటంటే ఇది డార్జిలింగ్ అలాగే డార్జిలింగ్తో పాటుగా ఇంతకుముందు సివిల్స్లో అడిగిన ప్రశ్న అండి ఇది అందుకే ఈ జిల్లాలు కూడా చెప్తున్నాను డార్జిలింగ్ జల్పాయిగురి కోచ్ బీహార్ జల్పాయిగురి కోచ్ బీహార్ ఈ మూడు జిల్లాలు టీని పండించడంలో రారాజులు ఓకేనా సో జల్పాయిగురి కోచ్ బీహార్ జల్పాయి కూడా ఒక ప్రధానమైన ట్రేడింగ్ సెంటర్ ఇంతకుముందు సివిల్స్లో అడిగిన ప్రశ్న కాబట్టి నేను మరలా మరలా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సౌత్ ఇండియా కనుక మనం వచ్చినట్లయితే దక్షిణ భారతదేశంలో కనుక చూసినట్లయితే మొత్తం భారతదేశ ఉత్పత్తిలో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి పదిహేడు శాతం ఉత్పత్తి గమన గమనించవచ్చు సో ఈ పదిహేడు శాతం ఉత్పత్తి కనుక మనం వంద శాతం అనుకుంటే తమిళనాడు నుంచే దాదాపు తొంభై శాతానికి పైగా ఉత్పత్తి మనం సాధించవచ్చు అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఉత్పత్తిదారు ఎవరు అంటే తమిళనాడు సో తమిళనాడు కూడా చాలా విలువైనటువంటి ఆరోమేటిక్ క్వాలిటీ ఉన్న టీని ఉత్పత్తి చేయడం మనం గమనించవచ్చు హయ్యెస్ట్ ఈల్డ్ కూడా దేశం మొత్తం మీద పర్ హెక్టేర్కి కానీ పర్ ఎకరకి కానీ కనుక ఒక ఎకరానికి సగటు ఉత్పత్తి అంటే అత్యధిక ఉత్పాదకతకు మనం పరిశీలించినట్లయితే సగటున తమిళనాడు నుంచి వచ్చేటువంటి టీలో ఉత్పత్తి అధికంగా ఉండడం మనం గమనించవచ్చు ఈ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఈ నీలగిరి పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాల్లో దాదాపు రెండు వేల మీటర్ల ఎత్తు వరకు సముద్ర మట్టం నుంచి దీన్ని అబవ్ మీన్స్ లెవెల్ ఈ పంటను సాగు చేయడం మనం గమనించవచ్చు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కనుక చూసినట్లయితే ఇవి ప్రధానంగా నీలగిరి నీలగిరి జిల్లాలో దీన్ని అధికంగా పండించడం జరుగుతుంది ఇక మిగిలిన దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక రెండు నుంచి మూడు శాతం వరకు కర్ణాటక ఉత్పత్తి చేస్తుంది కర్ణాటక నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే ఉత్పత్తి చాలా తక్కువగా అత్యల్ప ఉత్పత్తి కర్ణాటక నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది దీనికి గల కారణం ఏమిటంటే కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు టీ కంటే కూడా కాఫీకి అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల అక్కడ కాఫీ పండుగ ప్రధాన్ని ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక కేరళ కూడా కొంతమేర ఉత్పత్తి సాధిస్తుంది కేరళలో ఉన్నటువంటి ఏ మన కొట్టాయము కొల్లము ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో కొట్టాయం కొల్లం రెండు ప్రాంతాల నుంచి మనము టీ ఉత్పత్తిని మనం గమనించవచ్చు ఇక మరొక ప్రధానమైనటువంటి పంట మన ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ కాఫీ కాఫీ యొక్క చరిత్ర కూడా చాలా విచిత్రమైనటువంటి చరిత్ర భారతదేశంలో ఇది బాబా బుడాన్ అనే ఒక ఇథియోపియాకి చెందినటువంటి ఒక సెయింట్ ఒక మత గురువు ఇకనా తన ప్రయాణయాత్రలో సుదీర్ఘ ప్రయాణయాత్రలు సాగిస్తూ మన భారతదేశంలో ప్రవేశించి ఒక మన కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి శివమొగ్గ ప్రాంతంలో ఒక కొండ మీద చేరడం జరిగింది పశ్చిమ కొండంలో చేరడం జరిగింది ఆయనకున్నటువంటి ఒక అలవాటు ఏమిటంటే కాఫీ గింజల్ని ఇథియోపియాలో కూడా కాఫీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇథియోపియా సిక్స్త్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ కాఫీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇండియా ఇస్ ద సెవెంత్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఏడు అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారుడు సో అక్కడ కాఫీ సాగు చేస్తుంటే ఆ సాగు చేసిన కాఫీ గింజల్ని తనతో పాటు తెచ్చుకుని మార్గ మధ్యంలో దాన్ని ఆయన డికాషన్ పెట్టుకుని తాగడం ఆయనకు అలవాటు ఇక ఉన్నటువంటి ఏడు సీడ్స్ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర ఆ ఏడు సీడ్స్ని ఏం చేశాడంటే మనం ఎట్లాగో తాగుతున్నాం అయిపోతున్నాయి కదా ఇక ఈ ప్రాంతం కాఫీ పంటకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అని గమనించి ఏడు సీడ్స్ని అక్కడ ఎత్తున ఏడు ఎత్
సో ఈ విధంగా భారతదేశంలో కాఫీ పంటకి పదహారవ శతాబ్దం అంటే పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఆయన వచ్చింది పదహారు వందల ఏడి అండి సో పదిహేడవ శతాబ్దంలో మనకి బీజాలు వేయడం జరిగింది ఓకే ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు కనుక మనం చూసినట్లయితే నైన్టీన్ డిగ్రీస్ నుంచి టెంపరేచరు ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు కూడా ఇది ఫేవరబుల్ కండిషన్ పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ నుంచి ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు ఫేవరబుల్ టెంపరేచరు మనం కా టీ పంట విషయంలో చూసాం ముప్పై రెండు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ల వరకు కూడా ఇది తట్టుకోగలదు ఆ తర్వాత ఇక తట్టుకోలేదు అని చెప్పాం కానీ కాఫీ విషయంలో గరిష్టంగా ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ల వరకు మాత్రమే ఇది తట్టుకోగలదు తర్వాత తను తట్టుకోవడం కష్టం ఒకసారి ఈ పంటను నాటినట్లయితే ఇరవై సంవత్సరాల పాత తన దిగుబడిని ఇస్తూనే ఉంటుంది ఈ పంట గరిష్టంగా ఇరవై సంవత్సరాల వరకు అధిక దిగుబడిని ఇస్తుంది తర్వాత కూడా ఇస్తుంది కానీ కానీ దిగుబడిలో ఒక మొత్తం కొంతమేర తగ్గుదల సంభవిస్తూ వస్తుంది క్రమంగా ఇక మన టీ విషయంలో చూసినట్లయితే ఉదయం పూట పొగ మంచు మంచు కానీ చిరుజల్లులు తీవ్రమైనటువంటి సూర్యకాంతి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది కాఫీ విషయానికి వస్తే ఈ మంచు కానీ పొగ మంచు కానివ్వండి లేదా ఫ్రాస్ట్ కనుక ఉన్నట్లయితే పంట యొక్క దిగుబడి తీవ్రంగా తగ్గిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో టీకి కాఫీకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం అది టీ కెన్ విత్ కెన్ కెన్ విత్స్టాండ్ ద అర్లీ మార్నింగ్ ఫాగ్ అండ్ డ్యూ ఇట్ ద కేస్ ఆఫ్ కాఫీ ఇట్ కెనాట్ విత్స్టాండ్ ద ద సిమిలర్ కండిషన్స్ సో ఈ విధంగా ఈ రెండింటి కూడా తేడాన్ని మనం గమనించాలి టీ ఉదయం పూట మంచుని పొగ మంచుని చిరు జల్లుల్ని గ్రహించి నిలవ నిలబడగలదు కాఫీ చిరు జల్లులు సూర్యకాంతిని గ్రహించగలదు కానీ మంచు పొగ మంచు తుహినము లేదా ఫ్రాస్ట్ ఇవి కనుక ఉన్నట్లయితే డ్యూ కనుక ఉన్నట్లయితే పంట దెబ్బతినడానికి అవకాశం ఉంది టెంపరేచర్స్ విషయంలో టీ ముప్పై రెండు డిగ్రీల వరకు తట్టుకోగలదు కానీ కాఫీ ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద తట్టుకోలేదు వర్షపాత విషయానికి వచ్చేసరికి టీ కెన్ విత్ స్టాండ్ అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ కానీ కాఫీకి అంత వర్షపాతం అవసరం లేదు వర్షపాతం ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు కానివ్వండి నీరు నిలవ ఉండకూడదు టీకి కానీ కాఫీకి కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీరు వేరు దగ్గర నిలవ ఉంటే వేర్లు కుళ్ళిపోయి ముక్క చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా కొండ వాలుల్లో మనం పెంచుకోవాలి కాఫీ విషయానికి వస్తే నూట యాభై నుంచి రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం సరిపోతుంది ఇక వీటితో పాటుగా ఈ హార్వెస్టింగ్ పీరియడ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది కాఫీ ఏ సమయంలో తన ఉత్పత్తిని ఇస్తుంది అంటే వర్షాకాలం అయిన వెంటనే ఉత్పత్తిని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఋతుపవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలు అయిపోయిన తర్వాత మనకి జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటే ఈ ఋతుపవనాల అనంతరం అక్టోబర్ తరువాత నవంబరు డిసెంబర్ నెలల్లో ఇది ఉత్పత్తిని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాఫీ కానీ టీ అనేది ఆకులు కాబట్టి ప్రతిరోజు వాటిని కోసుకుంటూనే ఉండవచ్చు మనం వాటి యొక్క పెరుగుదలను బట్టి భారతదేశంలో పండించేటువంటి కాఫీ రకాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండు రకాలైన కాఫీ రకాలు మనం గమనించవచ్చు కాఫీ అరబిక రెండవది కాఫీ రోబస్ట కాఫీ రోబస్ట కాఫీ అరబిక అనేది హై క్వాలిటీ వెరైటీ ఇది లో క్వాలిటీ వెరైటీ కాఫీ రబస్ట ఈ కాఫీ అరబికాను మనం పండించినటువంటి భూభాగంలో ఒకటి బై మూడో వంతు భూభాగంలో పండిస్తుంటే కాఫీ రబస్టాని రెండు బై మూడో వంతు భాగంలో మనం సాగు చేస్తున్నాం అలాగే ఇక రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం కాఫీ యొక్క ఉత్పత్తి ఎంత అంటే మూడు లక్షల పదివేల టన్నుల ఉత్పత్తిని మనం సాధించడం జరిగింది దీనిలో మనం దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు శా ఇరవై ఐదు శాతం మనము డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ అయితే అధికంగా మనం ఎగుమతులే చేస్తున్నాం సో డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు ఎగుమతులే మనం చేస్తున్నాము ఇందులో ప్రధానంగా ఎగుమతి చేసే దేశాలు లేదా మన కాఫీని దిగుమతి చేసుకునే దేశాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిది ఇటలీ రెండవది జర్మనీ మూడవది రష్యా నాలుగవది బెల్జియం బెల్జియం సో ఇవి ప్రధానంగా దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి దేశాలు కాఫీ పంటను అధికంగా దిగుమతి చేసుకునే దేశం భారతదేశం నుంచి దిగుమతి చేసుకునే దేశం ఏమిటి అంటే అది ఇటలీ ఓకే రైట్ ఇక టోటల్ ఏరియా అండ్ కల్టివేషన్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే అంటే కాఫీ పంట కింద ఎంత భూభాగం ఉన్నదనే విషయాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మూడు లక్షల ఎనభై వేల హెక్టేర్ల భూమిని మనము కాఫీ కింద గమనించవచ్చు అందులో ప్రధానంగా ఏ రాష్ట్రాలు మనం కాఫీని సాగు చేస్తున్నాయంటే 
మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది కర్ణాటక కర్ణాటక యాభై ఎనిమిది శాతం భూభాగం ఇందులో ఉంటే రెండవది కేరళ ఇరవై రెండు శాతం మూడవది తమిళనాడు ఎనిమిది శాతం భూభాగము కాఫీ పంట కింద సాగు చేస్తున్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు ఇక కర్ణాటకలోకి వచ్చినట్లయితే కొడగు శివమొగ్గ చిక్కమంగళూరు చిక్కమంగళూరు ఈ ప్రధానమైనటువంటి ఉత్పత్తి జిల్లాలు ఉత్పత్తి చేసే ప్రధానంగా ఉత్పత్తి చేసే జిల్లాలు ఇక కేరళకు వచ్చినట్లయితే మనము కేరళలో మరలా కొట్టాయం వైనాడు ఓకేనా ఈ ప్రాంతాలు ఇక తమిళనాడులోకి వచ్చేసరికి మనకి కోయంబత్తూరులో కొంతమేర కాఫీ పంటను మనం సాగు చేయడానికి మనం గమనించవచ్చు ఈ కాఫీ పంటకు సంబంధించిన మరొక ప్రధానమైన అంశానికి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అరకు వ్యాలీలో అరకు లోయలో పండించేటువంటి కాఫీ పంటకి చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను కలిగి ఉంది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అరకు కాఫీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అరకు వ్యాలీలో పండించే కాఫీకి సో ఈ అరకు వ్యాలీ అనేది ఈ తూర్పు కనుమల ప్రాంతంలో ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉంటే ఈ అరకు వ్యాలీ చుట్టూ కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొండలు విస్తరించి ఉండడం వల్ల మిగతా బయట ప్రాంతాల నుంచి వాతావరణ పరిస్థితులు లోపల ప్రాంతాలకి వెళ్ళడానికి అవకాశం అనేది చాలా స్వల్పము ఇది సముద్ర మట్టానికి తొమ్మిది వందల నుంచి పదకొండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది సో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కూడా మనకి ఎక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంది సమ్మర్లో కూడా అరకు వ్యాలీ ఒక సమ్మర్ రిసార్ట్ కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత ఏ రోజు కూడా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరగవు కాబట్టి దానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల ఈ అరకు వ్యాలీలో కాఫీ మరలా యాపిల్స్ దీంతో పాటుగా పెప్పరు అనేవి మనం పండించడం గమనించవచ్చు ఇది రెండు వేల పది ఆ ప్రాంతంలో దీని అరకు వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఈ పంట కింద ఎనభై వేల హెక్టేర్లు ఉండగా దీన్ని రెండు వేల ఇరవై నాటికి మరొక ఎనభై వేల హెక్టేర్ల విస్తీర్ణం పెంచడానికి ప్రభుత్వం అనేక రకాలైన చర్యలు తీసుకుంది ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాఫీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరకు వ్యాలీ ఉన్న ఉన్నటువంటి లోయల్లో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నేలల్లో లైము మరియు ఫాస్ఫరస్ మరియు జింక్ యొక్క సాంద్రతలు అధికంగా ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాఫీ పంటకి ఒక రకమైన అంటే స్పెషల్ క్వాలిటీ ఆర్ స్పెషల్ వెరైటీ ఆఫ్ ఆరోమేటిక్ క్వాలిటీస్ అనేవి రావడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ పెప్పర్ని కూడా పండిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ట్రైబల్ పీపుల్ యొక్క ప్రైవేటు భూముల్లో పండిస్తున్నటువంటి పంట దీనికోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన్ కార్పొరేషన్ ఒక కాఫీ మండలిని లేదా కాఫీ పాలక మండలిని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంతర్జాతీయంగా ఈ ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత కూడా మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఇక కాఫీ సంబంధించిన మరొక అంశాన్ని పరిశీలిస్తే కాఫీ బోర్డు అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి బోర్డు ఈ కాఫీ బోర్డు యొక్క ప్రధాన కార్యాలయము బెంగళూరులో మనం గమనించవచ్చు అలాగే ఇంటర్నేషనల్గా మనకి బ్రెజిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ సావో పాలో అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది బ్రెజిల్లో సావో పాలో సో ఈ సావో పాలో అనేది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కాఫీ వరల్డ్ కాఫీకి అదొక క్యాపిటల్ సావో పాలో నగరంలో ఎవరు వెళ్ళినా కూడా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా కాఫీ వాసన తప్ప మరి ఏ వాసన రాదు అక్కడ అంత అంతర్జాతీయంగా అది కాఫీకి ఒక రాజధాని ప్రాంతం ఈ సావో పాలోకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి శాంతోస్ అనే ఒక పోర్టు ఉంటుంది ఈ శాంతోస్ పోర్టు అంతర్జాతీయంగా కాఫీ వర్తకానికి సంబంధించినటువంటి పోర్ట్ ఇది ఆ కాఫీ పోర్ట్ అని దేన్ని పిలుస్తారంటే దీన్ని శాంతోస్ అనే పోర్ట్ని పిలుస్తారు అలాగే భారతదేశంలో ఏ పోర్టుని కాఫీ పోర్ట్ అని పిలుస్తారు అంటే కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి మంగళూరు పోర్టుని కాఫీ పోర్ట్ అని పిలుస్తాం సో కర్ణాటక అతిపెద్ద ఉత్పత్తాడు అలాగే సమీప రాష్ట్రాలు అంటే సరిహద్దు రాష్ట్రాలైనటువంటి కేరళ తమిళనాడు నుంచి పండినటువంటి కాఫీని కూడా మంగళూరు పోర్టుకి చేర్చి అక్కడి నుంచి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుంది ఇక ఈ ప్రధానంగా ఈ కాఫీని పండించేటువంటి దేశాలని కనుక మనం చూసినట్లయితే కాఫీని ప్రధానంగా పండించే దేశాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే మొదటిది బ్రెజిల్ రెండవది వియత్నాం మూడవది కొలంబియా నాలుగవది ఇండోనేషియా ఐదవది హోండ్రాస్ ఆరోది ఇథియోపియా ఏడవది ఇండోనేషియా సారీ ఇండియా 
సో ఏడవ అతిపెద్ద దేశం భారత్ కాఫీ ఉత్పత్తిలో ఏడవ అతిపెద్ద దేశం భారత్ ఇక ఉత్పత్తి పరంగా భారతదేశంలో కనుక చూసినట్లయితే మొదటి రాష్ట్రం కర్ణాటక రెండవది కేరళ మూడవది తమిళనాడు ఇక తరువాత పంట మరొక మనం వాణిజ్య పంట కనుక పరిశీలించినట్లే అంటే ప్లాంటేషన్ క్రాప్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే అది తర్వాతది మన రబ్బర్ రబ్బర్ సో రబ్బర్ ఉత్పత్తిలో కూడా భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాల్లో నాలుగో స్థానంలో ఉంది అందులో మొదటి దాని కనుక మన రబ్బర్కి అవసరమైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు కనుక మనం గమనించినట్లయితే అత్యధికంగా ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకోగలిగినటువంటి మన ప్లాంటేషన్ క్రాపు వాణిజ్య పంట కూడా ఇది సో ఈ రబ్బర్ కనుక మనం చూసినట్లయితే టెంపరేచర్స్ ఎంతవరకు మనం గమనించగలం అంటే ఇది అత్యధికంగా ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రీల వరకు కూడా ఇది ఉష్ణోగ్రతల్ని తట్టుకుని నిలబడగలిగినటువంటి ఏకైక పంట మినిమం ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ల నుంచి ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ పి వరకు కూడా తట్టుకోగలదు కానీ ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ల కంటే కనుక టెంపరేచర్ తగ్గినట్లయితే ఉష్ణోగ్రతలు కనుక తగ్గినట్లయితే ఈ పంట యొక్క దిగుబడి గణనీయంగా పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇక రెయిన్ ఫాల్ వర్షపాతం కనుక చూసినట్లయితే ఇవి రెండు వందల యాభై సెంటీమీటర్ల నుంచి మూడు వందల సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం వరకు కూడా ఇవి పంటలు నిలబడగలవు అలాగే ఈ పంటలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా కొండ వాలుల పైన సగటున ఎనిమిది వందల నుంచి రెండు వేల మీటర్ల ఎత్తు వరకు మనం అధికంగా మనం పశ్చిమ కనుమల మీద గమన మనము దీన్ని పండించడం లేదా సాగు చేయడం మనం గమనించవచ్చు నేలలు కనుక చూసినట్లయితే ఇవి లేటరైట్ నేలలు ప్రధానమైనటువంటి నేలలు లేటరైట్ నేలలు అంటే మనం గమనించిన అవి క్రమక్షయం యొక్క చివరి దశలో ఉన్నటువంటి నేలలు ఇక క్రమక్షయం చెందక మిగిలిపోయినటువంటి రెమినెంట్స్ అవన్నీ కూడా అవశేషాలు అవన్నీ కూడా ఆ అవశేషాలు ఉన్నటువంటి కొండ ప్రాంతాల్లో ఈ మనం రబ్బర్ పంటని అధికంగా సాగు చేయడం మనం గమనించవచ్చు ఇక ఉత్పత్తి విషయం వచ్చేసరికి భారతదేశం అతిపెద్ద ఉత్పత్తి దాడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతదేశం నాలుగు అతిపెద్ద ఉత్పత్తి దాడు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం ప్రధానంగా ఉత్పత్తి చేస్తుందంటే కేరళ ప్రధానంగా దీన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది కేరళ తర్వాత కొంత భాగం తమిళనాడు తర్వాత ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి త్రిపురలో కూడా మనం రబ్బర్ సాగుని మనం గమనించవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అతిపెద్ద ఉత్పత్తి దారులు రబ్బర్ ఉత్పత్తి దారులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొదటిది థాయిలాండ్ థాయిలాండ్ యొక్క ఉత్పత్తి దాదాపుగా నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల ఐదు వందల మెట్రిక్ టన్నులుగా మనం గమనించవచ్చు ఇది మొత్తం ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో దాదాపుగా ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు శాతంగా ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు అంటే సుమారు ముప్పై శాతం రబ్బర్ ఉత్పత్తి న్యాచురల్ రబ్బర్ అనేది థాయిలాండ్ నుంచి రావడం మనం గమనించవచ్చు ఇక రెండవది కనుక చూసినట్లయితే ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా కూడా మొత్తం ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో ఇరవై ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం అంటే థాయిలాండ్ ఇండోనేషియా కలిపితే సహజ రబ్బర్ ఉత్పత్తిలో దాదాపు అరవై శాతం ఆక్రమించడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక మూడవది మలేషియా మలేషియా వచ్చి సుమారుగా ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో సాగు మనం సాధిస్తే ఇండియా ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం సాగ మనం ఉత్పత్తిని సాధిస్తుంది ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఉత్పత్తిని సాధిస్తున్నాం సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నాలుగు ప్రధాన దేశాలు థాయిలాండ్ ఇండోనేషియా మలేషియా అయితే మనం ఇండియా వచ్చి నాలుగో స్థానంలో ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఉత్పత్తితో ఉన్నాం ఇక తర్వాత కర్ణాటకలో కనుక చూసినట్లయితే ఈ కర్ణాటకలో కనుక చూసినట్లయితే ఈ రబ్బర్ ఉత్పత్తి ప్రధానంగా మనకి చిక్కమంగళూరు కొడగు మంగళాల నుంచి చిక్కమంగళూరు కొడగు జిల్లాల నుంచి మనం గమనించవచ్చు కేరళలో కనుక చూసినట్లయితే కొట్టాయం అలప్పూజ కొల్లం కోజికోడ్ ఓకేనా ఈ జిల్లాల నుంచి ప్రధానంగా ఉత్పత్తిని మనం సాధిస్తున్నాం ఇక తమిళనాడుకు వచ్చేసరికి మన నీలగిరి కోయంబత్తూరు జిల్లాలు ఉత్పత్తి సాధిస్తున్నాం అలాగే త్రిపురలో కూడా మనం ఈ ప్రాంతం మన రబ్బర్ సాగుని మనం గమనించవచ్చు ఈ క్రింది ఏ ఈశాన్య రాష్ట్రం రబ్బర్ సాగును సాధిస్తుంది సాగిస్తున్నది లేదా రబ్బర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుందంటే అది త్రిపుర అని అభ్యర్థి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక తరువాత మరొక ప్లాంటేషన్ క్రాప్ చూసినట్టయితే పెప్పర్ అంటే మనకి మిరియాలు ఈ మిరియాల కోసం రావడం వల్లనే భారతదేశం వలసవాది పాలన పొందకపోవడం అనేది మనం గమనించాలి సో దీన్ని మాంసం యొక్క శుద్ధి ప్రక్రియ మాంసం యొక్క నిల్వ ప్రక్రియలో అధికంగా వాడుతారు దీన్ని సో మన మధ్య ప్రా మన మధ్య అక్షాంశ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి యూరోపియన్ దేశాలు మాంస నిలువ చేసుకోవడం కోసము శీతాకాలంలో వాటి నిలువ చేసుకోవడం బిర్యానీని అధికంగా వాడడం గమనిస్తాం ఇక దీని ఉష్ణోగ్రతలు కనుక పరిశీలిస్తుంటే శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితులు కనుక పని పరిశీలిస్తే టెంపరేచర్ కనుక చూసినట్లయితే ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ల నుంచి నలభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ల వరకు ఈ పంట సాగుని మనం గమనించవచ్చు 
ఇక అక్షాంశ పరంగా చూసినట్లయితే భూమధ్యరేఖ జిలో అయితే ఇరవై డిగ్రీల నార్త్ ఉత్తరాక్షాంశం నుంచి ఇరవై డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య మాత్రమే ఈ పంటను మనం గమనించగలము ఇది కూడా అధిక వర్షపాతాన్ని కోరేటటువంటి పంట రెయిన్ ఫాలు త్రీ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ వరకు దీన్ని భరించగలదు టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ ఫాల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఇది సాధారణంగా తీగ జాతి మొక్క ఇది మన కొబ్బరి మొక్కల మీద కానివ్వండి లేదా మన ఆక మన ఒక్కలు అంటే తమలపాకులు వేసుకుని ఒక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఒక్కల చెట్ల మీదకి వీటిని అల్లిస్తూ ఉంటారు సో ఇవి కూడా ఒకసారి నాటినట్లయితే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పంటను ఇస్తూనే ఉంటాయి కాకపోతే దీనికి ఉన్న ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటంటే వేరు కుళ్ళు తిగులు పడడం ఇది ఒక ఫంగస్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి వ్యాధి ఇది ఈ వేరు కుళ్ళు తిగులు పడడం వల్ల రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను వరకు భారతదేశం యొక్క సగటు ఉత్పత్తి సాలీన అరవై వేల టన్నుల మిర్యాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంటే ఈ కేరళలో వచ్చినటువంటి వేరు కుళ్ళు టన్ తెగుడు వల్ల రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు దాదాపుగా ఉత్పత్తి తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ వచ్చి నలభై ఏడు వేల టన్నులకు దిగిపోవడం జరిగింది సో ఈ ప్రధానంగా ఈ పంటను ఆశించేటువంటి తెగు పంట మన సమస్య ఏమిటంటే వేరుకుళ్ళు తెగుడు అనేది దీనికి సాధారణంగా వచ్చేటటువంటి వ్యాధి ఈ వేరుకుళ్ళు తెగులు కావాల్సిన మనకు కారణమైనటువంటి ఆ ఫంగస్ ఏమిటంటే ఫైటోఫితోరా ఫైటోఫితోరా అనే ఫంగస్ వల్ల దీని యొక్క ఉత్పత్తి ప్రధానంగా గణనీయంగా తగ్గిపోయింది కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను వరకు ప్రపంచ మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మిరియాల ఉత్పత్తిని కనుక మనం పరిశీలించినట్టుగా కేరళ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఈ వేరుకులు తెగులు పడడం వల్ల రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నుంచి కర్ణాటక అధిక దిగుబడిని సాధించడం మనం గమనించవచ్చు అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి దారులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారుడు వియత్నాము వియత్నాము ఇది ప్రపంచ ఉత్పత్తులు నలభై శాతం సాధిస్తుంది రెండవది ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా కూడా ఒక పదిహేను శాతం దిగుమతి సాధిస్తుంటే మూడవది ఇండియా పన్నెండు శాతం ఉత్పత్తిని సాధిస్తుంది నాలుగవది బ్రెజిల్ ఇది కూడా ఒక పన్నెండు శాతం ఉత్పత్తిని సాధిస్తుంది ఇక ఐదవ దేశం కనుక చూసినట్లయితే చైనా చైనాలో కూడా ఈ పంటని సాగు చేయడం మనం గమనించవచ్చు మనం అనుకుంటున్నాం ట్వంటీ డిగ్రీస్ నార్త్ నుంచి ట్వంటీ డిగ్రీస్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య పండించవచ్చు కానీ చైనా ఈ దాట్ అక్షాంశాల మధ్య లేకపోయినప్పటికీ అధిక వర్షపాతం ఇచ్చేటువంటి కొండ ప్రాంతాల్లో దీన్ని సాగు చేయడం ద్వారా ఈశాన్య చైనాలో ఈ పంటను సాగు చేయడం జరుగుతుంది ఇక గ్లోబల్ కన్జంప్షన్ కనుక చూసినట్లయితే బిర్యాలు అత్యధికంగా మన వినియోగించే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు మన యూరోప్ వాళ్ళు రెండవది నార్త్ అమెరికాలో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది మూడవది మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉన్నది ఇక ఇవి ప్రధానంగా మనం పండించేటువంటి మన ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ ఇక్కడ అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని గమనించాలి ఎక్కడైతే రెండు పంటలకి ఒకే రకమైనటువంటి కండిషన్స్ వర్షపాతం అవి ఉన్నాయో ఈ క్రింది అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ క్రింది ఏ ఏ పంటలు ఈ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉంటాయి అని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని మీద ప్రస్తుతం మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఏ సందర్భంలో కూడా ఎస్ఏ పాయింట్లో మూవీలో మనకి ప్రశ్న రావడానికి అవకాశం లేదు ఈ వ్యవసాయ రంగం గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం కాబట్టి భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం దాని యొక్క దాంట్లో వస్తున్న మార్పులు ఏమిటి అలాగే వ్యవసాయ రంగం యొక్క అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నల మీద రావడానికి అవకాశం ఉంది మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ అంశము ఈ పాఠ్యాంశం ఏంటంటే ఎస్ఏ పేపర్ కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశము ఈ ప్రతి సమస్య ప్రతి పంటకి మనం ఏదైతే సమస్యలు చెప్తున్నామో ఆ సమస్యలు అన్నింటినీ కూడా భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొన్న సమస్యల్లో ఒక పాయింట్గా మనం రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది జనరలైజ్డ్గా రాసినప్పుడు దానికంటే కూడా ప్రతి పంటకి సంబంధించిన సమస్యలు మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ కొన్ని సందర్భాల్లో కనుక మనం కనుక పేర్చుకోగలిగితే ఇది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో మనం రొటేట్ చేసినట్టు ఆన్సరు సో ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వ్యవసాయ రంగం అనే అది చాలా ప్రధానమైంది ఇక ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్కి వచ్చేసరికి ఫిలిప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనేక సందర్భాల్లో కొంచెం మెలికబెట్టి ఇవ్వడం ఇచ్చిన ప్రశ్నలే మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి అభ్యర్థులు అందరూ కూడా మీకు వీలైనంతగా ఇంకెంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా జోడించుకొని కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా యాడ్ యాడ్ చేసుకొని మీ ప్రిపరేషన్ సాగించాలని నిర్ణయించుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు